আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র যোগসূত্র বঙ্গবন্ধু বললেন প্রধানমন্ত্রী অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন তিন দিনের মধ্যে প্লাস্টিক পোস্টার ব্যানার অপসারণের ঘোষণা আতিকের সবাই কেনে উন্নত ঢাকা করার প্রত্যয় তাপসে হরতাল সফল দাবি বিএনপি নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা অভিযোগ আওয়ামী লীগের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধনীতে তিনি বলেন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার নির্যাতনের শিকার হয়েও বঙ্গবন্ধু কখনো বিদেশে গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কথা বলেননি অথচ এখন অনেকেই বিদেশীদের কাছে বিরামহীনভাবে দেশের বদনাম করছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন চলছে মুজিব বর্ষের ক্ষণ গণনা এমন সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে শুরু হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউসের আঙিনায় মাসব্যাপী বাঙালির এ প্রাণীর মেলা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নিয়ে সতেরোবারের মতো একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করলেন তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রাখায় দশ গুণী ব্যক্তির হাতে তুলে দেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার গ্রন্থমেলার ইতিহাস তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আবার উল্লেখ করেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা ভাষা সংগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র যোগসূত্র বঙ্গবন্ধু এমন অভিমত দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা আমাদের ভাষার জন্য আমাদের বাঙালিদের জীবন দিতে হয়েছে আমরা যা কিছু অর্জন করেছি আমাদের কিন্তু রক্ত দিয়েই অর্জন করতে হয়েছে এটা হলো বাস্তবতা একসময় তার নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে তার নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে অনেক অনেক কিছুই হয়ে গেছে কিন্তু আসলে সত্য সত্যই সত্যকে মিথ্যা দিয়ে কখনো মানে ঢেকে রাখা যায় না আজকে তা প্রমাণিত সত্য তাগিদ দেন ইতিহাস জানার যে সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে শেখ মুজিবুর রহমান প্রকটভাবে অস্তিত্বশীল আক্ষেপ করেন বিদেশিদের কাছে দেশের বদনাম করতে গিয়ে অনেকের ভূমিকা নিয়ে পাকিস্তানের শাসকরা যে তাকে এত অত্যাচার করেছে বা এখানে এত কিছু করছে সে বিষয়ে কিন্তু কোনো কথা কারো কাছে বলেন নাই বরং তিনি বলছেন যে আমাদের দেশের ভিতরে যা হচ্ছে সেটা তো হচ্ছে আমরা তো বিদেশে এসে দেশের বদনাম করতে পারি না আমরা এখানে দেখি আমাদের দেশে অনেকেই বিদেশিদের কাছে আমাদের দেশের বদনাম করতে গেলে যেন আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে যা না ঘটে তা যেন আরও একটু বেশি করে বলে এই প্রবণতাটা আমরা দেখি জাতীয় ইতিহাসের অমূল্য সংগ্রহ বঙ্গবন্ধুর লেখা ডায়রি থেকে নেওয়া আমার দেখা নয়া চিন সহ এবার বইমেলায় তাকে নিয়ে লেখা পঁচিশটি বই থাকবে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা আগামী তিন দিনের মধ্যে প্লাস্টিকের পোস্টার ও ব্যানার পরিষ্কার করার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পুনর্নির্বাচিত মেয়র আতিকুল ইসলাম আর দক্ষিণ সিটি নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজল নূর তাপস জানান প্রধানমন্ত্রী যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন ঠিক সেভাবে উন্নত ঢাকা গড়ে তোলা হবে জেউ জুবারের রিপোর্ট ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে শনিবার বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আতিকুল ইসলাম এবং ব্যারিস্টার শেখ ফজলেনুর তাপস নির্বাচিত হওয়ার পর রোববার বিকেলে ধানমন্ডির নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দক্ষিণের নতুন নগরপিতা তাপস ঢাকাবাসী উন্নত ঢাকা করার যে রায় দিয়েছে দায়িত্বভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ শুরু করা হবে এবং এই দায়িত্ব পালনে বিএনপি সমর্থিত পরাজিত প্রার্থী ইশাক হোসেনের সহযোগিতা আহ্বান করেন নবনির্বাচিত এই মেয়র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন উন্নত ঢাকা গড়ার লক্ষ্যে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি ওনার দিক নির্দেশনা এবং ওনার যে রূপকল্প যে দুই হাজার একচল্লিশের রূপকল্প আমরা সেটাই আমি সেটাই বাস্তবায়ন করতে চাই সেটার আলোকেই ঢাকাকে উন্নত ঢাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই সকল ঢাকাবাসীর জন্য নবভবনের দরজা খোলা থাকবে এবং আমরা দলমত নির্বিশেষে কিছু ক্ষেত্রে রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে আমরা কাজ করতে চাই ঢাকাবাসীর রায়ের বিরুদ্ধে হরতাল ডেকে শহরকে অচল করার চেষ্টা কাম্য নয় বলে জানান তিনি হরতাল ডেকে ঢাকাকে অচল করার যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এটাকে আমি নিন্দা জানাই এটা কোনোভাবেই কাম্য নয় 
একই দিনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পুনর্নির্বাচিত মেয়র আতিকুল ইসলাম ঢাকা শহরকে যদি ভালোবাসতে পারি আমরা সবাই মিলে অবশ্যই আমাদের অসম্ভব বলে কোনো কাজ থাকবে না তিন দিনের মধ্যে সকল প্লাস্টিকের পোস্টার সহ সব ধরনের ব্যানার পোস্টার পরিষ্কার ও রিসাইক্লিং করার ঘোষণা দেন তিনি আগামী তিন দিনের মধ্যে চেষ্টা করা হবে এ ঢাকা উত্তর থেকে সকল ধরনের পোস্টার নামিয়ে ফেলার জন্য এই জন্য আমি সকলের সহযোগিতা চাই পাশাপাশি সবাই মিলে সবার ঢাকা করতে প্রতিদ্বন্দ্বী তাবিদ আউয়াল সহ নগরবাসীর সহযোগিতা চান আতিকুল আসুন আমরা সবাই মিলে এই ঢাকা শহরটাকে ভালোবাসি একই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজল করিম সেলিম জানান সিটি গভর্নর প্রথা না থাকলেও মেয়রের নেতৃত্বে নগরের দ্রুত উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন আমাদের ঢাকা শহরে যে সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলো একদিনে না একটা দীর্ঘ দীর্ঘদিনের সমস্যা এবং এখানে ক্রমণয় আপনার মানুষের মানুষ বেড়ে বেড়ে এমন একটা পর্যায় সৃষ্টি হচ্ছে এই এটাকে একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে নেতি অগ্রসর হচ্ছে আপনার দেখেছেন আপনার জনজট জনজট দূর করার জন্য আপনার আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন হচ্ছে ফ্লাইওভার হচ্ছে নির্বাচনে পরাজিত বিএনপির ডাকা হরতাল জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে তাই তারা ডাবল পরাজিত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তোফায়ল আহমেদ বিএনপি কিন্তু এক এক রাজনীতির ভুলের মাশুল দিচ্ছে যে দলের নেতা মুখপাত্র প্রথমেই বলেন যে নির্বাচন তো জিততে দেবে না অবাধ নিরপেক্ষ হবে না তবু আন্দোলনের অংশ হিসাবে আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি আন্দোলনের অংশ কারণ আন্দোলন হইল না নির্বাচন হলো না কোনোটাই পালন যে ইউজবায়ার একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতাল মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পালন করেছে বলে দাবি করলেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন সিটি নির্বাচনে আবারও প্রমাণ হলো এই সরকার এবং কমিশনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় নির্বাচনে কার্যপির অভিযোগ এনে মঙ্গলবার ঢাকার থানায় থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচিও ঘোষণা করে বিএনপি জসীম জুয়েলের রিপোর্ট একেবারে ঢিলে ঢালাভাবে পালিত হলো বিএনপি ঢাকা সকাল সন্ধ্যা হরতাল সকাল থেকেই নগরীতে যান চলাচল ছিল একেবারেই স্বাভাবিক ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটির নির্বাচনী ফল প্রত্যাখ্যান করে ঢাকা হরতাল সীমাবদ্ধ ছিল নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে হরতাল ঘিরে সকাল থেকেই নয় পল্টনে ছিল পুলিশের কঠোর অবস্থান সেখানেই নেতাকর্মীরা হরতাল বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেয় কর্মসূচিতে অংশ নেন বিএনপির সিনিয়র কয়েকজন নেতা সহ দুই সিটির দুই মেয়র প্রার্থী পরে বিকেলে নয় পল্টনের সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দাবি করেন হরতাল সফল হয়েছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতালে অংশ নিয়েছে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতালে সাড়া দিয়েছে আমরা এটাও মনে করি যে আজকে সমস্ত বাধা নিষেধ বিধি উপেক্ষা করে অত্যন্ত অল্প সময়ের নোটিসে জনগণ যে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে সেজন্য আমরা তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তার অভিযোগ সিটি নির্বাচনে নীরব কারচুপি হয়েছে জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে হরণ করে তারা তাদের যে লক্ষ্য একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সেটার তারা করতে চলেছে এই নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবিতে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের দাবিতে এবং দেশের এবং খাদের যে মুক্তির দাবিতে আগামী চার তারিখে ঢাকা মহানগর দুই মহানগরের থানায় থানায় বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান করছি আমরা সেই কর্মসূচিতে যাব বিএনপির মহাসচিব দাবি করেন সিটি নির্বাচনে আবারও প্রমাণিত হয়েছে সরকার এবং কমিশনের অধীনে মানুষ ভোট দিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে বর্তমানের অভিযোগ সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনেই জনগণের কোনো আস্থা নেই জসীম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপির ভুল রাজনীতি জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে ঢাকা সিটি নির্বাচন তারই একটি উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক আর তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন দুই সিটির ভোট দেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত সহকর্মী মোহাম্মদ নুরুল নবীকে সাথে নিয়ে মিলনা দিবার রিপোর্ট ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক নির্বাচনে জনগণের সদস্যতা অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে হরতাল কালচার জনগণ বর্জন করেছে উল্লেখ করে নানক বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার পরও বিএনপি হরতালের ডাক দিয়েছে কিন্তু জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপির আচরণ দেখে মনে হয়েছে বিএনপি জয়ের জন্য নয় বরং নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার এবং নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করেছে হেরে গিয়ে বিএনপি নির্বাচন নিয়ে নাটক করার চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি তারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এদিকে সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ গতকাল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগে এত শান্তিপূর্ণ ভোট এর আগে কখনো হয়নি দেশের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ইতিহাসে এটি একটা অত্যন্ত ভালো একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ছোটখাটো বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক অনভিপ্রত কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিত কম হওয়ার জন্য বিএনপি কে দায়ী করলেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এখন বিএনপির আন্দোলনে তো ভোটাররা অংশগ্রহণ করতে চায়নি আর সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মতবিনিময় করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যেখানে যা হয়েছে সবগুলোই আইনগত ব্যবস্থা হচ্ছে শুধু সাংবাদিক না আরও দুই একজন মানে আমি তো বলছি একটু উষ্ণতা থাকে যেগুলো আসছে আমাদের নলেজে সবগুলি মামলা হবে মামলা অনুযায়ী আইন অনুযায়ী তাদের ব্যবস্থা হবে নির্বাচন ভালো হয়েছে তারপরও হরতাল ডাকা ঠিক হয়নি বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই দলের এই ধরনের মানে হটকারী সিদ্ধান্ত দেওয়া উচিত হয়নি মিনাল আদিবা একুশে টেলিভিশন ঢাকা নেচে বেরোতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভোটার উপস্থিতি কম হয়েছে বলেছে ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম ফিরে আনা সকল বাংলাদেশি ভালো আছে হাসপাতালে থাকাতে জ্বর নেই জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবার আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদ ঢাকার দুই সিটিতে ভোটার উপস্থিতি কম হলেও নির্বাচন সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম ও সার্ক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভোটার উপস্থিতি কম হয়েছে বলেও উঠে এসেছে তাদের পর্যবেক্ষণে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন যে কয়েকটি কেন্দ্রে সামান্য গোলযোগ হয়েছে তা ছিল কাউন্সিলের প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে পোলিং এজেন্টদের ভয় ব্যথি দেখিয়ে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার কোনো প্রমাণ নির্বাচন পর্যবেক্ষক পায়নি বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে হলফনামায় ভুল তথ্য দেওয়া হলে জয়ী কিংবা পরাজিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার পরামর্শ দিয়েছে ছাপ্পান্নটি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত এই পর্যবেক্ষণ মোর্চা ইভিএম ভোট দেয়া নিয়ে জনগণকে উৎসাহ উৎসাহিত করতে হবে বলেও মত দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা উত্তর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দুই অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য হয়েছে ভোটের হার কম হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছার অভাব ও উদাসীনতা লক্ষ্য করছি কারণ দেশের দুইটি বৃহত্তর দলের উল্লেখযোগ্য ভোট ভ্যাং রয়েছে তারা সচেষ্ট হলে ভোটারদের উপস্থিতি হার আরও বাড়ত বাড়তে পারত বলে আমরা মনে করছি চীন ফেরত বাংলাদেশিরা সবাই ভালো আছে যারা হাসপাতালে ছিল তাদের কারোরই জ্বর নেই বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালেক সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন আশকনা হজ ক্যাম্পে চোদ্দ দিন তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার সব ধরনের সুযোগ রাখা হয়েছে মন্ত্রী বলেন আত্মীয় স্বজনদের যোগাযোগ করে কোনো প্রয়োজন নেই চীন হতে যারা আসছেন তাদের স্ক্রিনিং করেই আসতে দেওয়া হচ্ছে তিনি আরও জানান কর্ণফুলি টানেল পায়রা বন্দর পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্পে চীনা নাগরিকদের কারো করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা গেলে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে আনন্দের বিষয় হলো যে তাদের এখন কারোর জ্বর নাই এবং তারা প্রায় সকলে সুস্থ হয়ে উঠছে কিন্তু তারপরও আমরা রেখেছি নিয়ম অনুযায়ী যতদিন রাখা দরকার আমরা রাখব বাকি যারা ক্যাম্পে আছে আমরা এখনকার খবর অনুযায়ী সকলেই সুস্থ আছে এবং আমরা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার মতো খবর এখনও আমরা পাইনি এবারে অমর একুশে গ্রন্থমেলার খবর শুরু হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলা বাঙালির প্রাণের এই মিলন মেলায় সোহরাওয়ার্দি প্রাঙ্গনে এখন উৎসবের আনেজ তবে প্রথম দিনে পাঠক ক্রেতা দর্শনার্থী সমাগম ছিল কম এখনও তৈরি হয়নি বেশ কিছু স্টল প্যাভিলিয়ন এবারে মেলার পরিধি বড় হওয়ায় সন্তুষ্ট লেখক প্রকাশক পাঠকরা আদিত্য মামন রিপোর্ট মাতৃভাষার জন্য রক্ত দেয়ার গৌরবে অভিষিক্ত জাতির অনন্য আয়োজন একুশে বইমেলা চৌত্রিশটি প্যাভিলিয়ন ছয়শো চুরানব্বইটি সাধারণ স্টল ও লিটল ম্যাগাজিনের জন্য একশো বাহান্নটি স্টল নিয়ে শুরু হলো প্রাণের আয়োজন 
मेलार परिसर बृद्धिर पशाशी एबार ही प्रथम लिटल मैक चत्वर जुक्त होहराउद उद्यान मूल प्रांगणे एर मध्य क्यों क्यों एस परिवार नहीं पचंद बी जेहेतु बी पढ़ते भलो लागे बीमे आसा गल्पर बी पढ़ते बस पचंद कर भूत गल्प ठाकुर मजुलि भीड़ कम्बले बेचा बिक्री तेम नहीं बस किस स्टल सज्जाओ बाकी रही गाँव सेल है जीतु समय आठटा नये पर्यत मध्य होते गल्प कविता उपन्यासर पशापी मेल अनुबाद सायस फिक्शन और शिशु बो अनेक प्रकाशन बी प्रकाशे प्राधान्य दिशन तुलनामूलक तरुण लेखक पंचाश बचर आगे जो शर्ट नहीं कथा बोत हम चेन्ज करते चेचे क्यों चेन्ज करते जिन बेपार प्रयश तरुण मासव्यापी मेल में बी प्रेमी समबृत हबें प्राणर उच्छा एम प्रत्याशा प्रकाशक बीमेला सजाना भलो स्टल बन्यासा भलो छो मामुन एक आधुनिक जंत्रपति थे लोकबल संकटे चिकित्सा सेवा ब्याहत होटोर सिंगड़ा उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स दुहजार एगारो साले त्रि शार सिंगड़ा उपजिला स्वास्थ्य कमप्लेक्स के पंचाश शर उन्नत कर शा संख्या बाढ़ स्थापन आधुनिक जंत्रपति क्योंकि बाढ़ लोकबल त्रिशार हासपाले आठ जन मेडिकल अफिसार और तीन जन विशेषज्ञ सह चौबीस जन थार कथा थकले आज मात्र दु जन ने आवशिक मेडिकल अफिसारों आज पर्याप्त ओषुधर अभाव फले दूर दूरान आसा रोगी पोहते हैं नाना भोगानी और एर साथ शेष कर एकुशे संबाद जावर आगे फार्स्ट सिक्यूरिटी इसलमी बैंक लिमिटेड संबाद शुरामगुलो और एक बार बांगल मुक्ति संग्राम एकम्र जगसूत बंगबंधु बोलें प्रधानमंत्री अमर एकुशे ग्रंथ मेलार उद्बोधन तीन दिन मध्य प्लसटिक पोस्टर बैनार अपसारण घोषणा आतिकर सबाई के लिए उन्नत ढाका कर प्रत्यय तापसे हड़ताल सफल दावी विएनपी निवाचन प्रश्नबिध कर अपचेषा अभिजोग आवामी लीगे सर्वशेष खबर जानते डायल कर टू जिरो टू वन नम्बर और भिजिट कर एकुशे डैश टी डट कम वेबसाइटे छाड़ा फेसबुके लग इन करते हैं फेसबुक डट कम स्लैश एकुशे टोटी फोर अनल पर संबाद देखार आमंत्रण रही एकुशे साथ ही थकूँ